നമ്മളുടെ മന്ത്രങ്ങളും നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി അത് വേറെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കോപ്പി അടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വരിക്കേണ്ടായി ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ശരിക്കും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം അത് രാമകൃഷ്ണ സഹസ്രനാമമോ വിവേകാനന്ദ സഹസ്രനാമമോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാൻ വിഷമമില്ല പക്ഷെ ഈ സഹസ്രനാമത്തെ തന്നെ എതിർക്കുകയും ഹിന്ദു ആരാധനകളെയും ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളെയും തറയാക്കി കാണിച്ച് അവഹേളിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു സഹസ്രനാമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതെന്ത് കൂളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അറിയോ ഈ ക്രിസ്തു ഭഗവത്ഗീത ക്രിസ്തു ഗീത എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അറിയോ അടിച്ചു മാറ്റാൻ അവഹേളിക്കാനും ഇത്രയും പറ്റിയ ഒരു മതം ലോകത്തിൽ വേറെ ഇല്ല ഭഗവത്ഗീതയിലെ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മതി പിന്നെ കള്ളത്തരവും ചതിയും വഞ്ചനയും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സു കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായി അങ്ങനെയുള്ളൊരു പറ്റിക്കലും എന്താ പറയുക അടിച്ചു മാറ്റലും എവിടെയെല്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെയെല്ലാം ഈ തറ പണി ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്തു സഹസ്രനാമം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വിഷമമില്ല എന്താ കാരണം അറിയോ അതിന് ചില വാക്കുകൾ മാറ്റിയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയോ പര്യായ പർവ്വതങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്തു സഹസ്രനാമം ഉണ്ടാക്കാം ലളിതാ സഹസ്രനാമം എടുത്ത ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കന്യാമറിയ സഹസ്രനാമം ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ആത്മാഭിമാനം വേണമെന്നില്ല ഭാരതവൽക്കരണ അല്ല ഭാരതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവവൽക്കരണമാണ് പിന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ പ്രതികരിക്കില്ല അതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ നാടിൽ നിന്ന് പഴക്കാൻ യുവ തലമുറ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടു കൂടി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളേജുകളിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഠിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പള്ളി തന്തമാരും അച്ഛന്മാരും പാതിരിമാരും കപ്പിയാരുമാരും കാണിക്കുന്ന ലൈംഗിക പ്രവൃത്തിയും അടിച്ചു മാറ്റലും തനി തറ പണിയും എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോൾ മതത്തോടുള്ള വിശ്വാസം മുഴുവനും പോവുകയും വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ ക്രിസ്തു മതത്തെ ചവറ്റുകോട്ടയിലിടുകയും പുസ്തകം ഉൾപ്പെടെ ചവറ്റുകോട്ടയിലിടുകയും പള്ളികളിൽ ഇളം വിളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാരതത്തിലെ ജനത അത് ചിന്തിക്കാതിരിക്കില്ല അവർ ഭാരതീയരവർ വന്ന സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കും അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വേളയിൽ അവർക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടും എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദു പേര് വെച്ച് നമ്പൂതിരി നായര് പണിക്കര് എന്ന പേരുകളൊക്കെ വെച്ച് പിന്നെ കൃഷ്ണൻ നീലകണ്ഠൻ ശിവൻ ശിവപ്രസാദ് എന്നുള്ള പേരുകളൊക്കെ വെച്ച് ഒരു തറപ്പണി അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ എന്നുള്ളൊക്കെ പേര് വെച്ചിട്ട് തറപ്പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആയിരം പേരുള്ള വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എടുത്ത് അതിലൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പേര് മാറ്റിയാൽ മതി ഓം ക്രൈസ്തവേ നമഹ മേരി പുത്രായ നമഹ എരുസലേം വാസിനേ നമഹ ജോസഫ് പുത്രായ നമഹ ക്രിസ്തു രാജായ നമഹ രാജായ നമഹ രാജാതി രാജായ നമഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തെ ക്രിസ്തു സഹസ്രനാമാക്കാം എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകമുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെയോ കൃഷ്ണൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെയോ അർജുനൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കർദിനാളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ഉപയോഗിച്ച പള്ളുരുത്തിയിലെ പള്ളി തന്തയുടെയോ ഒക്കെ പേരിട്ടാൽ മതി അത് ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ ഭഗവത്ഗീത ക്രിസ്തു ഗീതയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് ഗീതയായിട്ട് കർദിനാൾ ഗീതയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരു വിഷമവും ഇല്ല അപ്പൊ ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി സിമ്പിൾ കള്ളത്തരാണ് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഒരു കള്ളൻ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അയാളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അത് അയാളുടെ ആയി ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അധ്യാപകർക്കും മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു അധ്യാപിക നമ്മുടെ കേരളവർമ്മ കോളേജ് തൃശ്ശൂരിലുണ്ട് കോപ്പിയടിയുടെ ടോട്ടൽ കോപ്പി റൈറ്റ് അവർക്കാണ് ആരുടെയും എടുത്ത് തറ കവിത സ്വയം എഴുതുകയും നല്ല കവിത എടുത്ത് അവനവൻ്റെ പേരിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല കവിത എടുത്ത് അവനവൻ്റെ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആയി അത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് ആണുങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തൊലിക്കട്ടിയും ഹാർട്ടിൻ്റെ കട്ടിയും പിന്നെ
അപ്പൊ പിന്നെ പേടിക്കാനും ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ തറയായിട്ടാണ് ആത്മീയത മറ്റൊന്നുള്ളത് ഈ ഭൗതികതയാണ് സാഹിത്യത്തിലെ മോഷണാണ് ഇത് ആത്മീയതയിലെ മോക്ഷണ മോഷണാണ് ആത്മീയത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്മാര് ലോഹയിട്ട് കാണിക്കുന്ന കള്ളത്തരാണ് അതുകൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം പിന്നെ പേര് മാറ്റ ബൈബിളും ഋഗ്വേദവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നാലും ബൈബിളിനെ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയാം വേദം പഠിച്ച നാല് വേദം പഠിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ചതുർവേദി എന്ന ടൈറ്റില് വരിക മൂന്ന് വേദം പഠിച്ച വ്യക്തിക്ക് ടൈറ്റില് വരുന്നതാണ് ത്രിപാഠി അല്ലെങ്കിൽ ത്രിവേദി എന്ന പേര് വരിക രണ്ട് വേദങ്ങൾ പഠിച്ച വ്യക്തികൾക്കുള്ള പേരാണ് ദ്വിവേദി എന്ന് വരിക ഒരു വേദം പഠിച്ച ഒരു വേദം ഒരാൾ മിനിമം പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ആ വേദം സമുജ്ജ്വലമായ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവേദത്തിന് വേദം എന്ന പേര് കൊടുത്തു ആ അതുമാതിരി ഈ കെട്ടുകഥാപുസ്തകം ബൈബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പേരങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ജോസഫിന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്ന മാതിരി അങ്ങ് പേര് കൊടുത്തേക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്നിട്ട് വേദം പഠിച്ചവർക്ക് വൈദികൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പള്ളി തന്തമാരും പാതിരിമാരും തനി തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കും വൈദികൻ എന്ന പേര് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ കുലീനത കിട്ടിയില്ലേ എന്ത് സിമ്പിളാ ദാമോദരൻ എന്നുള്ള ആളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നമ്പൂതിരി കൂടി ചേർത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് നമ്പൂതിരി ചേർത്താൽ നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷം എന്റെ പോസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇക്ക ഹിന്ദുക്കളുടെ പേരാ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ പണിക്കര നായര് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പൂതിരി പണിക്കര നായര് അയ്യര് അയ്യങ്കാരൻ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജോസഫിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് തൽക്കാലം അതാ കൊടുക്കണത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരസ്മരണ കാണാം ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിൽ ഉപകാരസ്മരണ ഉണ്ട് ശിവപ്രസാദ് ഇത് ഏത് ശിവപ്രസാദ കാണുന്നവന് തോന്നും അയ്യോ ഹിന്ദുക്കളും ഇതുമാതിരി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇത്ര തറ 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 പണിയിലൂടെ ഒരു തരത്തില് പേരും ചിന്തകളും വ്യഭിചരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു മതം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്ന് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യില്ല അത് വേറൊരു വരിയാണ് അവരുടേത് പക്ഷെ ഇത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കുറെ വ്യക്തികളും ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു മതം ലോകത്തിൽ പറ്റിച്ചും ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും ആസ്ട്രേലിയയിലും ആഫ്രിക്കയിലും സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രചരിച്ചു അതിനേക്കാൾ മഹത്തായ ഹിന്ദു ധർമ്മം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ പ്രചരിക്കാത്തത് പക്ഷെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കള്ളത്തരം ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ കള്ളത്തരം കൊണ്ടൊരു മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തെ ക്രിസ്തു സഹസ്രനാമം ലളിത സഹസ്രനാമത്തെ മേരി സഹസ്രനാമം വേദത്തെ ബൈബിളൊക്കെ ആക്കാൻ ഇവർക്ക് അര മിനിറ്റ് അര മണിക്കൂർ അര ദിവസം മതി കാരണം വളരെ സിമ്പിളാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നിലേക്ക് പേര് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അഞ്ചാറ് വാക്കുകൾ മാറ്റുക കഴിഞ്ഞു അത് അവരുടെ ആയി തീർന്നു എന്നിട്ട് പള്ളികളിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാം പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നവൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയും ഇത് അവിടെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു അത് ഭഗവത്ഗീത അല്ല അതിനകത്തുള്ള വാക്കുകൾ മാറ്റുക പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു അവസരവാദി തനി ഒരു പ്രത്യേക ഡാഷ് ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അയാള് ഒരു ചർച്ചയിൽ പറയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ കൊടിമരം ഉപയോഗിച്ചില്ലേ അഭിമാനിച്ചൂടെ എന്ന് ആ കൊടിമരത്തെ അവഹേളിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തൂക്കിയിട്ട കുരിശ് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ആ വിദേശികളായിട്ടുള്ള പല മതംമാറ്റ തൊഴിലാളികളെ പുണ്യവാളന്മാരാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും വെച്ച് ആ പള്ളിയിൽ സ്ഥലമുള്ള ഇടത്താണ് ഇതുമാതിരിയുള്ള പൂർണ്ണ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള കൊടിമരം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലെ കൊടിമരത്തെ മൊത്തത്തിൽ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പള്ളിയിൽ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ അവർ സ്വീകരിച്ചതല്ല അവഹേളിച്ച് തകർക്കുന്നതാണ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിഞ്ഞൂടെ കാരണം അയാൾ കോൺഗ്രസുകാരനാണ് അയാൾക്ക് ചാവണത് വരെ മരിക്കുന്നത് വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിന്ന് വിളയ്ക്കണം കോൺഗ്രസ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചാടും ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞും കൂടെ ഇയാളുടെ യഥാർത്ഥ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടി അറിയാ